Привет, друзья и гости моего канала! В этом году я впервые буду выращивать цыплят бройлеров. Работа это ответственная. На рынках часто встречаются в продаже суточные цыплята. Таких цыплят приобретать не рекомендуют, но я именно таких и купила. Цена птенца приблизительно от 80 евроцентов до 1 евро. У однодневных цыплят еще не сформировалась иммунная система, и поэтому от стресса они могут покупать. Поэтому рекомендуют брать цыплят не моложе 10-дневного возраста. А это уже другие мои крохи. Они как раз вылупились. Закладывала яйца я павловских курочек, шелковых, и разных-разных миксов. Этот беленький мне напоминает микс Лекхорна. Выращиваю цыплят обычно либо в клетках с сетчатым полом, либо на полу. Мои цыплята живут на полу с подстилкой. Я использую или опил, или солому. Первые сутки для таких крошек очень важен температурный режим. Должно быть тепло, сухо. Вот сколько крох у меня вылупилось. Среди них темненькие это павловские. Есть несколько голошеек, есть миксов, есть пушистики шелковые. Все такие маленькие, пушистые, симпатичные, потешные. Обожаю новорожденных цыплят. В первую неделю их жизни температура не должна опускаться ниже 30 градусов Цельсия. Постепенно понижаем и к месячному возрасту температуру доводим до 20 градусов. Но это больше касается бройлеров. Еще раз напомню, вентиляция и сухость – это залог здоровья маленьких цыплят. Также освещение. В первой неделе жизни цыплятам нужен свет. У моих цыплят лампа горит постоянно, чтобы они могли бы даже ночью встать и покушать, подкрепиться. Приблизительно после двухнедельного возраста часовой, часовой день можно сократить до 16-18 часов. Немножко о питании. Многие фермы используют карбикорм. Я тоже не исключение. Мои крохи, э, бройлеры э, кушают старт для бройлеров, а мои маленькие несушки – старт для несушек. Через несколько дней своей жизни и те, и другие начинают получать кукурузную крупу. Моих несушек вылупилось так много, что они переселились в клетку попросторнее. Среди них есть маленький цыпленочек, маленький помесь Сибрайта и Шабу. Это мой любимчик. Маленький, пятнистый, такой потешный. Он особенно забавно смотрится на фоне больших бройлеров. Постепенно малышам можно будет вводить в рацион творог, потом мешанки. Со временем, со временем их корм станет более разнообразным. В рационе цыплят должны содержаться витамины, белки, минералы, протеин. Мелкий гравий и молотые ракушки улучшают пищеварение. Бройлеров можно содержать на ограниченных пространствах. Чем меньше они двигаются, тем быстрее они набирают вес. Они спокойно переносят тесноту. На 1 метр квадратный можно поместить 10 взрослых птиц или 18 малышей. Также нужен солнечный свет. Без витамина D может развиться рахит. Наблюдать за маленькими цыплятами одно удовольствие. Такие маленькие, смешные, пушистые. Я не удержалась и заложила еще 
в инкубатор яиц. Заложила 40 миксов несушек, а также у меня еще осталось там два гусиных яйца. Они развиваются, растут. Растут, я имею в виду, эмбрионы внутри. Еще три недели, и новая партия появится на свет. Изначально я планировала всех крох оставить себе. Но так получилось, что появился хороший клиент. И мои все породистые цыплята на сегодняшний день уже в новом доме. Цыплята создания нежные. Обязательно проверяйте их. Общупывайте, обсматривайте каждый день. Иногда бывает, что у них начинается понос, просто из ничего. Их попа залипает. Ну и, конечно же, они могут дальше гибнуть. Поэтому обязательно чистим попы. А это уже подросшие бройлеры. Им уже больше недели. И несколько несушек, которые остались у меня. Этот кроха мой, как я и говорила, очень забавно смотрится на их фоне. Он такой маленький. Они рядом с ним просто настоящие гиганты. Ну а я хочу пожелать вам, друзья, всем удачи, здоровых вам животных и всего самого-самого наилучшего.